மெயின் ரோட்ல இருந்து ஒரு நல்ல இடமா பார்த்து ஜெயத்ரா பியூட்டி பார்லர்னு சாரதா ஒரு பியூட்டி பார்லரை நடத்திட்டு இருக்காங்க வழக்கம் போல அன்னைக்கு கூட காலையில மணி பத்து ஆகும் போது ஸ்கூட்டி எடுத்துட்டு ஷாப்க்கு வந்தாங்க ஷாப் மூடி இருந்ததுனால அங்கேயே நின்னுக்கிட்டு ஷாப்ல வேலை செய்யற மும்தாஜுக்கு கால் பண்ணாங்க அப்ப மும்தாஜ் ஆட்டோல வந்துட்டு இருந்தான் வணக்கம் மேடம் கடைக்கு வந்துட்டீங்களா ஆமாமா வந்துட்டேன் நீ எங்க இருக்கம்மா மும்தாஜ் நான் வந்துட்டு இருக்க மேடம் பத்து நிமிஷத்துல நான் அந்த இடத்துக்கு வந்துருவேன் லேட் ஆயிடுச்சேம்மா எங்கம்மா வந்துட்டு இருக்க ஆட்டோல வந்துட்டு இருக்க மேடம் பக்கத்துல தான் இருக்கேன் இதுக்கு தான் நான் என்னோட ஸ்கூட்டியை தரேன்னு சொன்னேன் நீயோ பணிவா வேண்டான்னு சொல்லிட்ட சரி சரி ஜாக்கிரதையா வா ஆட்டோ காரனை கவனிச்சுட்டே இரு எங்கேயாவது கடத்தி கூட்டிட்டு போயிட போறான் உன்ன ஆ சரி மேடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனை கட் பண்ணினா மம்தாஸ் ஆட்டோ தொடர்ந்து போயிட்டே இருந்தது சாரதா கடைக்கு முன்னாடி நின்னுக்கிட்டு சுத்தி பார்த்துக்கிட்டே இருந்தாங்க கொஞ்ச தூரத்துல அழுக்கு துணியை உடுத்துக்கிட்டு அழுக்கான ஒரு பேக வச்சுக்கிட்டு ரோட்ல அங்கங்க கிடக்கிற பிளாஸ்டிக் குப்பை எல்லாத்தையும் பேப்பர்கள் எல்லாத்தையும் அனாமிக்கா பொறுக்கிக்கிட்டு இருந்தத அவங்க பார்த்தாங்க யார் இந்த பொண்ணு தினமும் இந்த நேரத்துல வந்து இப்படி பேப்பரை பொறுக்கிக்கிட்டு பிளாஸ்டிக் பொருட்களை எல்லாம் பொறுக்கிக்கிட்டு போறாளே அப்படின்னு நினைச்சு அனாமிக்காவை பார்த்துக்கிட்டே இருந்தாங்க அனாமிக்கா கீழே கிடக்கிற காகிதங்கள் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு ரோட்ல கடந்த ஒரு பாட்டி அம்மாவை அனாமிக்கா பார்த்தா சாரதா அவளை கவனிச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க அனாமிக்கா ஓடி போய் அவங்கள எழுப்பி உட்கார வச்சு அவங்க கிட்ட ஐயோ பாட்டி இந்த வயசுல கூட நீ கஷ்டப்படணுமா கையும் காலும் இன்னும் அசைது இல்லம்மா முடிஞ்ச வேலைய செஞ்சாகணும் கஷ்டப்படாம சாப்பாடு சாப்பிட நான் ஒன்னும் என் புள்ள கிட்ட இல்லையேம்மா ரோடு மேல பிளாட்ஃபார்ம்ல கிடக்கிறம்மா சரி பரவாயில்ல வா பாட்டி நான் உன்னை கூட்டிக்கிட்டு போறேன் வேண்டாமா நீ என்ன வேலையா போய்கிட்டு இருக்கியோ போயிட்டு வா ரெண்டு நாளா சாப்பாடு சாப்பிடல அதான் தலை சுத்தி படுத்துட்டு என்னது ரெண்டு நாளா சாப்பிடலையா ஐயோயோ அப்படின்னு அவளோட பேக்ல இருந்து ஒரு டிஃபன் பாக்ஸ எடுத்து சாப்பாட பாட்டிக்கு கொடுத்தா அந்த பாட்டி அம்மா சாப்பாட வேக வேகமா சாப்பிட்டாங்க அனாமிக்கா வாட்டர் பாட்டில எடுத்து அந்த பாட்டி அம்மா கிட்ட கொடுத்தா எல்லாத்தையும் சாரதா கவனிச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க அப்பதான் ஆட்டோ வந்து அந்த கடைக்கு முன்னாடி நின்னுச்சு அதுல இருந்து மும்தாஜ் கீழே இறங்கி பணத்தை கொடுத்தா குட் மார்னிங் மேடம் குட் மார்னிங் மா அந்த பொண்ண பாரு காகிதம் பொறுக்கிற பொண்ணா இருந்தாலும் அவளுக்கு நல்ல மனசு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னதும் மும்தாஸ் அனாமிக்காவை பார்த்தா அந்த பொண்ணு எனக்கு நல்லா தெரியும் மேடம் அந்த பொண்ணு பேரு அனாமிக்கா வேலை எதுவும் கிடைக்கலன்னா இப்படி காகிதத்தை எல்லாம் பொறுக்கி உடம்பு சரியில்லாம இருக்க அவளோட அப்பாவையும் அம்மாவையும் அவதான் பாத்துக்கிறா அந்த பொண்ண நல்லா தெரியுமா தெரியும் மேடம் அதனாலதானே உங்களுக்கு இவ்வளவு டீட்டெயில் சொல்றேன் இப்படி பிளாஸ்டிக் காகிதத்தை எல்லாம் போட்டு கிடைக்கிற காசை வச்சு அதை கொண்டு போய் அவளோட அம்மாவையும் அப்பாவையும் நல்லா பாத்துக்கிறா போய் அவளை கூட்டிட்டு வாப்போ அப்படின்னு சொன்னதும் மும்தாஸ் எதுவுமே பேசாம பாட்டி அம்மா கிட்ட இருந்த அனாமிக்கா கிட்ட வந்தா அனாமிக்கா நல்லா இருக்கியா நான் நல்லா இருக்கேன்கா இங்க என்ன பண்றீங்க அனாமிக்கா உன்ன என்னோட மேடம் கூப்பிடுறாங்க வரியா வாங்கக்கா அப்படின்னு சொல்லி அனாமிக்கா மும்தாஸோட சேர்ந்து சாரதா கிட்ட வந்தா அனாமிக்கா சாரதாவை பார்த்ததும் கையெடுத்து கும்பிட்டா சாரதா கூட கும்பிட்டாங்க உன்ன பத்தி கேள்விப்பட்டம்மா நீ ரொம்ப நல்ல பொண்ணா இருக்கிய இந்த காலத்துல வெக்க எதுவுமே படாம காகிதம் பொறுக்கி அம்மா அப்பாவை பாக்குற அதான் உனக்கு உதவி செய்யலாம் நினைக்கிற அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் பணத்தை எடுத்து கொடுத்தாங்க சாரதா சும்மா பணம் வாங்கறது தப்புமா நீங்க ஏதாவது வேலை கொடுங்க அதுக்கப்புறம் நான் காசை வாங்கிக்கிறேன் இது கூட நல்லா தான் இருக்கு மும்தாஸ் கடை ஓபன் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னதும் மும்தாஸ் போய் கடைய ஓபன் பண்ணினா போ அனாமிக்கா போய் கடைய முழுக்க நல்லா சுத்தம் பண்ணி தொடச்சு அப்படின்னு முடிக்கிறதுக்குள்ள அனாமிக்கா வேக வேகமா கடைக்குள்ளார போயி பெருக்கி தொடச்சா வேலை எல்லாத்தையும் கடகடன்னு பார்த்தா அதுக்கப்புறமா உள்ள வந்த சாரதா மும்தாஸும் அனாமிக்காவோட சுறுசுறுப்ப பார்த்தாங்க சந்தோஷப்பட்டு சாரதா பணம் கொடுத்தாங்க இப்போ ஆனந்தம்மா அனாமிக்கா பணத்தை வாங்கினா உங்க அம்மா அப்பா நல்லா பாத்துக்கோ இந்த காலத்துல உன்ன மாதிரி பொண்ணு கிடைக்கிறது அரிது நல்ல பொண்ணு மாணி அப்படின்னு சொன்னதும் அனாமிக்கா நன்றி சொல்லிட்டு அங்கிருந்து போயிட்டான் சாரதாவும் மும்தாஸும் பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போது சுஹாசினி வந்தா சொல்லுமா 
எங்க பியூட்டிஷியன் யாரு நான் தாமா உட்காருங்க நீங்களா அப்படி நான் வேண்டாம் என் ஏஜ பாத்து நீ போறதுல தப்பு இல்லம்மா பாக்க பெரிய மனுஷி மாதிரி இருக்கேன் ஆனா என்னால லேட்டஸ்ட் மேக்கப் எல்லாம் செய்ய முடியும் உட்காருமா அப்படின்னு சொன்னதும் சுஹாசினி அதை நம்பி சோஃபால வந்து உட்காந்தா சொல்லுமா என்ன பண்ணணும் இன்னும் ரெண்டு மணி நேரத்துல எனக்கு பொண்ணு பார்க்க வராங்க எனக்கு புரிஞ்சிருச்சுமா இப்ப பாரு அப்படின்னு சொல்லி சுஹாசினிக்கு மேக்கப் போட ஆரம்பிச்சாங்க ஷாரதா ஒரு பணக்கார வீட்டுல படுத்துக்கிட்டு யோசனையில இருந்த ரமேஷ் கிட்ட அவங்க அப்பா பிரசாத் வந்தாரு ஆபீஸுக்கு போகாம வீட்டுல உட்காந்து அப்படி என்னப்பா யோசிக்கிற கல்யாணத்தை பத்தி பா ஆபீஸ்க்கு போலான்னா எனக்கு பயமா இருக்கு கொலீக்ஸ் எல்லாரும் கல்யாணம் கல்யாணம்னு உயிர் எடுக்கிறாங்க கிண்டல் பண்றாங்கப்பா எல்லாரும் சேர்ந்து என்ன முதிர் கண்ணன்னு கூப்பிடுறாங்க சரிடாப்பா இன்னைக்கு நீ ஆபீஸ் போக வேண்டாம் ரெண்டு பேரும் அப்படியே சினிமாக்கு போவோம் வா அப்படின்னு சொல்லி அப்பாவும் பிள்ளையும் சேர்ந்து சினிமாக்கு கிளம்பி போனாங்க அனாமிகா பணத்தை வாங்கிக்கிட்டு ஒரு மண் வீட்டுக்கு வந்தா அந்த வீட்டுல கால் இல்லாம வீல் சேர்ல உட்காந்துகிட்டு இருந்த அனாமிகாவோட அம்மாவையும் அப்பாவையும் பார்த்தா அவங்க கூட பொண்ணை பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க இருக்கிறத வச்சு மூணு பேரும் சந்தோஷமா இருந்தாங்க இப்படியே நாட்கள் போச்சு ஒரு நாள் சாரதா தம்பி ரமேஷா உனக்கு நல்ல பொருத்தமான அழகான மனைவிய பாத்துருக்கிறேன் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறியா முதல்ல அந்த பொண்ணு என் கண்ணுல காட்டுங்க பிடிச்சிருந்தா சொல்றேன் இப்பவே என் கோலிக்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் அழகான பொண்ணை கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க அட அழகான பொண்ணை தாண்டாப்பா பாத்துருக்கேன் வா போய் பாக்கலாம் ஷாருதா நீ சொல்றது அந்த அனாமிகாவை பத்தியா ஆமாங்க ரமேஷ் அனாமிகா ஜோடி நல்ல பொருத்தமான ஜோடி நல்ல முடிவுதான் எடுத்திருக்கு சரிங்க அந்த பொண்ணு கிட்ட பேசிட்டு அவளை பாக்குறதுக்கு நம்ம போவோம் அப்படின்னு சொன்னதும் பிரசாதும் ரமேஷும் ஒத்துக்கிட்டாங்க ஷாரதா அவங்களோட பியூட்டி பார்லருக்கு வந்தாங்க மும்தாஸ் கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்த அதே சமயத்துல ரோட்ல அனாமிகா நடந்து வந்துட்டு இருந்தா மும்தாஸ் அனாமிகாவ ஷாரதா கிட்ட கூப்பிட்டுக்கிட்டு வந்து விட்டா ஷாரதா தன்னோட மகனுக்கு அவளை பொண்ணு பார்க்க போற விஷயத்த பத்தி அவகிட்ட சொன்னாங்க அனாமிகா முதல்ல ஷாக் ஆனாலும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அனாமிகா ஷாரதா கிட்ட சொன்னா மேடம் நான் கல்யாணம் பண்ணிட்டு உங்க வீட்டுக்கு வந்துட்டா எங்க அம்மா அப்பா அனாதை ஆயிடுவாங்களே அப்படிலாம் விட்டுற மாட்டம்மா என்ன நீ நம்பு அப்படின்னு சொல்லி அனாமிகாவ தன்னோட ஸ்கூட்டர்ல ஏத்திக்கிட்டு அவங்களோட பணக்கார வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்தாங்க கருப்பா அழுக்கு முட்டையா அழுக்கு துணியில இருந்த அனாமிகாவை பார்த்து ரமேஷ் கேவலமா முகத்த வச்சுக்கிட்டான் அத ஷாரதா கவனிச்சாங்க உடனே ஷாரதாவ அவங்க ரூமுக்கு கூட்டிட்டு போனாங்க ஹால்ல பிரசாத் ரமேஷ சமாதானப்படுத்திட்டு இருந்தாரு ஷாரதா ரூம்ல அவளை நல்லா வாஷ் பண்ணி அழகா மேக்கப் பண்ணி சூப்பரான ஒரு லெஹங்காவை போட்டு கூட்டிட்டு வந்தாங்க இதெல்லாம் எதுக்கு மேடம் வா அனாமிகா அப்படின்னு சொல்லி ஹாலுக்கு அனாமிகாவை கூப்பிட்டுட்டு வந்தாங்க ஒரு தேவத மாதிரி இருந்த அனாமிகாவை ரமேஷ் பார்த்ததுமே மயங்கிட்டான் அவனுக்கு அனாமிகாவை ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு அம்மா இந்த பொண்ணு எனக்கு பிடிச்சிருக்குமா இது மேக்கப்புப்பா அனாமிகா எப்போதும் வீட்டில் மேக்கப்போட இருக்க மாட்டால எனக்கு கலர் கம்மியான அந்த பொண்ணு வேண்டாமா அது நீ இங்க சொல்ல வேண்டாம்பா நம்ம அவங்க வீட்டுக்கு போவோம் அவங்களோட குணத்தை எல்லாம் பார்ப்போம் அந்த இடத்துல நீ சொல்லு பிடிச்சிருக்கா பிடிக்கலையான்னு சரியோ அப்படின்னு சொல்லி அழுக்கு துணி போட்டுட்டு இருந்த அனாமிகாவை கூப்பிட்டுக்கிட்டு கார்ல அனாமிகாவோட குடிசை வீட்டுக்கு வந்தாங்க கால் இல்லாம இருந்த அவங்களோட அம்மா அப்பாவை பார்த்து எல்லாரும் வணக்கம் சொன்னாங்க ரமேஷுக்கு எல்லாம் ஒரே குழப்பமா இருந்தது தம்பி ரமேஷா இதுதான் அனாமிகா வாழ்க்கை அம்மா அப்பாவை எப்படி பாத்துக்கிறா பாரு அவங்க ரெண்டு பேருக்கு கால் இல்ல அப்படின்னு சொன்னாங்க வீரையா தன்னோட வீல் சேர தள்ளிக்கிட்டு ரமேஷ் கிட்ட வந்து அவனோட கைய பிடிச்சு தம்பி எங்க பொண்ணு எங்களுக்காக எவ்வளவு சந்தோஷத்தை எல்லாம் தியாகம் பண்ணிட்டு வெயில்ல அலைஞ்சு திரிஞ்சு காகிதம் பொறுக்கி எங்களை பாத்துக்கிறோம் நாங்க எங்கேயாவது போயிடுறோம்ப்பா என் பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணிக்கப்பா அப்படின்னு கண்ணீர் விட்டாரு ஆமாப்பா நாங்க போயிடுறோம் என் பொண்ண கல்யாணம் பண்ணிக்கோப்பா ஒரு அம்மாவா எனக்கும் அவருக்கும் எல்லா சேவைகளையும் செய்யறா அப்படின்னு கண்ணீர் விட்டாங்க சுஜாதா அனாமிகாக்கும் அழுகைய கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல ஷாரதாக்கும் பிரசாதுக்கும் கஷ்டமா இருந்தது தம்பி ரமேஷ் இந்த மாதிரி உழைக்கிற வர்க்கத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாம் அவங்களோட ஒரிஜினல் கலரை இழந்து இப்படி கருப்பா தாம்பா இருப்பாங்க அதுக்காக அவங்க அழகில்லன்னு அர்த்தம் இல்ல ஒரு பொண்ணு 
அம்மாக்கு சேவை செய்யறதுல ஆச்சரியம் இல்ல ஆனா ஒரு அப்பாக்கு செய்யறதுன்னு நானு எங்க அப்பாக்கு உதவி செய்யும் போது அவர் என் கண்ணுக்கு அஞ்சு வயசு குழந்தையாதான் தெரியறாரு அப்படின்னு அனாமிக்கா கண்ணீர் விட ஆரம்பிச்சா அத பார்த்ததும் ரமேஷோட மனசே மாறிடுச்சு நாளைக்கு வயசானதுக்கு அப்புறம் நம்மளோட அப்பா அம்மாக்கு எந்த வித முக சுழிவு இல்லாம தன்னோட மனைவி இந்த சேவையை செய்வான்னு அழகு அப்படிங்கறது சரீரத்துக்கு வேண்டியது இல்ல அது மனசுக்கு தான் வேணும்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு அம்மா நான் அனாமிக்காவ கல்யாணம் பண்ணிக்கிறமா எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரே வீட்டுல இருக்கலாமா அப்படின்னு சொன்னதும் எல்லாரும் சந்தோஷப்பட்டாங்க ஒரு நல்ல முகூர்த்தத்துல ரமேஷுக்கும் அனாமிக்காக்கும் கல்யாணம் ஆச்சு மாமியார் வீட்டுல எல்லாரையும் நல்லபடியா பாத்துக்கிட்டு நல்லபடியா குடும்பம் நடத்தினா இது இன்னைக்கு ஸ்டோரி இன்னொரு ஸ்டோரியோட உங்களை நாளைக்கு மீட் பண்ற பாய் ஏழை மாமியார் சாரதா தள்ளு வண்டியில காய்கறியை வித்துக்கிட்டு டவுன் முழுக்க தெரிஞ்சாங்க காய்கறிமா காய்கறிமா காய்கறி ஃப்ரெஷ்ஷான காய்கறி உங்க வீதியில உங்க வீட்டு முன்னாடியே வந்திருக்கேன் ஃப்ரெஷ்ஷான காய்கறிங்க இப்படி சாரதா கத்தி கத்தி வித்துக்கிட்டு தொடர்ந்து போய்கிட்டு இருந்தாங்க தன்னோட வீட்டு வாசல்ல நின்றுட்டு இருந்த சுமித்ரா சாரதாவை கூப்பிட்டாங்க சாரதா காய்கறி வண்டி எடுத்துட்டீங்க வாமா ஏதோ வந்துகிட்டு இருக்கேம்மா அப்படின்னு காய்கறி வண்டியை எடுத்துக்கிட்டு சுமித்ரா வீட்டு வாசலுக்கு வந்தாங்க சாரதா சொல்லுங்கம்மா என்னென்ன காய்கறி வேணும் எவ்வளவு வேணும் குண்டு கத்திரிக்காய் இருக்கா ஐயோ அம்மா இந்த குண்டு என்ன கத்திரிக்காய் இல்லைன்னா என் வண்டி வீட்டை விட்டு நகராதுமா எனக்கு தெரியும் என் என்ன கத்திரிக்காய்க்கு எத்தனை ஃபேன்ஸ் இருக்காங்கன்னு சரி சரி ரெண்டு கிலோ குடு சாரதா ரெண்டு கிலோவா ஒரு வேலை என்ன கத்திரிக்காயில பிரியாணி செய்ய போறீங்களாமா எனக்கு கூட கொஞ்சம் கொடுங்க இந்த கத்திரிக்காய் பிரியாணி இருக்கே அப்பா சொல்லும் போதே சாப்பிடணும் போல தோணுது இல்ல சாரதா சொந்தக்காரங்க வராங்க அது இல்லாம சாப்பிட்டா சாப்பிட்ட மாதிரியே இருக்காது என்ன கத்திரிக்கா அப்படிப்பட்டதுமா இப்படி சாரதா ரெண்டு கிலோ எண்ணெய் கத்திரிக்காவ ஒரு கவர்ல போட்டு சுமித்ரா கிட்ட கொடுத்தாங்க இரு சாரதா பணத்தை கொண்டு வர நான் போயிட்டு வரேனேமா அந்த பக்கம் யாரோ கூப்பிடுற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சாரதா தன்னோட காய்கறி வண்டிய தள்ளிக்கிட்டு தொடர்ந்து போனாங்க அதே டவுன்ல தான் மருமக அனாமிக்கா செய்யற பிரியாணி கடையும் இருந்தது சாப்பிட யாரும் வராம டல்லா ஈ அடிச்சுக்கிட்டு இருந்துச்சு கவுண்டர்ல ரொம்ப சோகமா உட்கார்ந்துருந்த அனாமிக்கா தன்னோட புருஷ ரமேஷ் வர்றத பார்த்தா அனாமிக்கா என்ன யோசிச்சிருக்க எனக்கு இந்த பிரியாணி கடைய விக்கிறதுல இஷ்டம் இல்லைங்க அப்படின்னா இப்படி இது லாஸ்ல இருக்கும் போது ரன் பண்ணணும்னு சொல்றியா அனாமிக்கா எனக்கு வேற வழியே தெரியலையேங்க லாபமும் நஷ்டமும் பிரியாணி கடைய நடத்துவோம் அதுதான் என்னோட நிர்ணயமும் வருமானம் இல்லாம முதலீடு எப்படி போடுவா அனாமிக்கா இதுல நமக்கு நஷ்டம் தான் வரும் பிரயோஜனமே இல்ல என் தலைய அடமான வச்சாவது முதலீடு போடுவேன் ஓகேவா இன்னும் தலைய அடமான எடுத்துக்கிற பேங்கோ இல்ல வட்டி கடையோ கூட எங்கேயும் திறக்கல அனாமிக்கா உனக்கும் அந்த வாய்ப்பு இல்ல எனக்கு ஒரே ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுங்க அது போதும் என்னது இந்த பிரியாணி ஹோட்டல பத்தி என்கிட்ட பேசுறத நிறுத்துங்க அதுதான் நீங்க செய்யற பெரிய உதவியா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னதும் ரமேஷோட மனசு உடஞ்சு போச்சு கவலையோட அந்த இடத்த விட்டு எதுவும் பேசாம கிளம்பி போயிட்டான் சாரதா அப்பர்ணா வீட்டு முன்னாடி காய்கறி வண்டிய நிறுத்தினாங்க அப்பர்ணா காய்கறியவே பார்த்து ஆமா அண்ணே உன் மருமக வச்சிருக்கிற பிரியாணி ஹோட்டல நடக்கலையாம என்ன அப்பர்ணா சொல்ற எனக்கு தெரியாதே ஐய சித்தி ரொம்ப நஷ்டத்துலதான் போய்கிட்டு இருக்காமே பணம் கூட கடனா வேணும்னு ரமேஷ் தம்பி கூட ஒரு வாரம் முன்னாடி வந்தா வாங்கிட்டு வந்தாங்க அவங்களோட வீட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கிற கத்திரிக்காய் செடிக்கு பிரசாத் தண்ணி ஊத்திக்கிட்டு இருந்தாரு அப்பதான் அவங்க வீட்டுக்கு கோபால் வந்தாரு போனை எடுக்கலன்னு அவரு ரொம்ப கோபமா இருந்தாரு மாமா பிரசாத் மாமா அப்படின்னு சத்தமா கூப்பிடும் போது பிரசாத்க்கு அந்த சத்தம் கேட்டு வீட்டு முன்னாடி வந்தாரு கோபால பாத்து கோபால் நீயா வா 
வீட்டுக்குள்ள உட்கார்ந்து பேசுவோ மனுஷனை பார்த்தாதான் அந்த மரியாதைலாம் வருமா மாமா எத்தனை தடவை உங்களுக்கு நான் ஃபோன் பண்றது ஃபோனை ஏன் நீங்க எடுக்கவே மாட்டேங்க வாங்கின பணத்தை மறந்துட்டீங்களா என்ன மனுஷ மாமா நீங்க அப்படின்னு கோபமா மனசுக்குள்ளேயே திட்டிக்கிட்டு இருந்தான் பிரசாதுக்கு ரொம்ப வேதனையா இருந்தது அதே வேதனையோட கோவப்படுறதுக்கு கூட ஒரு தகுதி வேணும்பா கோபால் போன் வீட்டில் இருக்கு என் கையில இல்ல இன்னொரு விஷயம் நீ எப்ப போன் பண்ணுவேன்னு போனை என் கையிலேயே வச்சிருக்க முடியாது அப்படின்னு பிரசாத் சொல்லும் போது கோபால் சிடுசிடுன்னு பாத்துக்கிட்டு இருந்தான் ஆமா ரெண்டு தடவை போன் பண்ணி பார்த்து எடுக்கலன்னு சொன்னா ஏதோ முக்கியமான வேலையில இருப்பாங்க திரும்ப பார்த்துட்டு கூப்பிடுவாங்கிற யோசனை வேண்டாமா உனக்கு அது இல்ல மாமா அவசர தேவைக்கு பணத்தை கொடுத்ததாம்பா நான் இல்லன்னு சொல்லல ஆனா நீ ஒண்ணு தர்மம் பண்ணிடலையே அத ஞாபகம் வச்சுக்கோ வட்டிக்கு தானப்பா கொடுத்த அதுவும் அதிகமான வட்டிக்கு சரி போனை எடுக்கலன்னா உன் பணத்தை அப்படியே தூக்கிக்கிட்டு ஓடி போறவ மாதிரி தெரியுதா என்ன பார்த்தா நான் அப்படி ஒண்ணு சொல்லலையே மாமா நீ என்ன சொல்ல வர நீ எனக்கு நல்லா புரியுதுப்பா நீ கிளம்பு உன் பணம் உன்னை வந்து சேரும் சொன்ன நேரத்துல நானே கொண்டு வந்து தர அப்படின்னு சொன்னதும் கோபால் மறு வார்த்தை பேசாம அந்த இடத்த விட்டு போயிட்டான் சாரதா காய்கறி வண்டியை எடுத்துக்கிட்டு சுமித்ராவோட வீட்டுக்கு வந்தாங்க சுமித்ராவும் பணத்தை எடுத்துட்டு வெளியில வந்தாங்க சாரதா கிட்ட கொடுத்து பழைய கணக்கு புது கணக்கு எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு சாரதா சரிங்கம்மா உன்னோட மருமக கடை கூட சரியா போகல பிரியாணி கடை எம்டியா இருக்கு எப்ப பார்த்தாலும் கஸ்டமர்ஸ் இல்லாம காலியா இருக்கு என்னது இதெல்லாம் ஆனாமிக்கா கூட பார்க்க டல்லா இருக்கா அது என்னவோ போய் பாருமா சரிங்கம்மா நீங்க தான் சொல்லிட்டீங்களே இதோ இப்பவே போய் பாக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி சாரதா அங்கிருந்து கிளம்பி தன்னோட மருமக அனாமிக்கா நடத்துற பிரியாணி கடைக்கு வந்தாங்க சோகமா உட்கார்ந்துருந்த அனாமிக்கா தன்னோட அத்த வர்றத பார்த்ததும் கவுண்டர்ல இருந்து எழுந்திருச்சு நின்னா உட்காருங்க அத்த அப்படின்னு சொன்னதும் சாரதா கவுண்டர்ல வந்து உட்காந்தாங்க என்ன ஆச்சு மருமகளே சமீபமா ஹோட்டல் சரியா போறது இல்லையாமே அத பத்தி நீ என்கிட்ட சொல்லணும் இல்லையா சொன்னா என்ன நடக்கும் அத்த என்ன நடக்குமா சொல்லி இருந்தா என் பங்குக்கு ஏதாவது உதவி செஞ்சிருப்பேன் இல்லையா நீங்க உதவி செய்யறதுக்கு நான் ஒண்ணும் காய்கறிய விக்கலையா அத்த இங்க ஆமாடி ஹோட்டல்ல நடத்த உன் ஒருத்திக்கு மட்டும்தான் வரும் எனக்கு என் பிள்ளைக்கு என் புருஷனுக்கெல்லாம் வராதுல்ல எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டே நாங்க கத்துக்கிறோம் எப்ப வரணும்னு மட்டும் சொல்லு மருமகளே நாங்க வந்துடுறோம் ஐயோ அத்த நான் அப்படி சொல்ல வரல சின்னவங்க பெரியவங்க மரியாதை இல்லாம வாய்க்கு எது வருதோ அதை ஓன் இஷ்டத்துக்கு பேசற அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும் போது அனாமிக்கா எதுவும் பேசாம மௌனமா நின்னுட்டு இருந்தா இந்த ஹோட்டல் ஆரம்பிக்கும் போதே சொன்ன மட்டன் பிரியாணி சிக்கன் பிரியாணி யாரா பிரியாணின்னு ஏகப்பட்ட வெரைட்டி பிரியாணி இருக்கு அதை வெய்யின்னு நீ கேட்டியா சொல்லு கேக்கல அது மட்டும் இல்லாம கிராம தாளுங்க உங்களுக்கு எதுவும் தெரியாதுன்னு சொல்லி என்ன அவமதிச்ச அப்படின்னு சொல்ல சொல்ல அனாமிக்கா கண்ணீர் விட ஆரம்பிச்சா முடியாது எனக்கு இந்த கத்திரிக்காய் பிரியாணி எல்லாம் செய்ய தெரியாதே நான் தான் இருக்கேன்ல இந்த மாமியாரோட என்ன கத்திரிக்காய் பிரியாணி எப்படி இருக்குன்னு செஞ்சு காட்டுறேன் பாரு அப்படின்னு ஹோட்டல்ல மூடிட்டு காய்கறி வண்டியை எடுத்துக்கிட்டு அங்கிருந்து மாமியாரும் மருமகளும் வீட்டுக்கு போனாங்க வீட்டுல அப்பாவும் பிள்ளையும் ரொம்ப சோகமா உட்கார்ந்துகிட்டு இருந்தாங்க என்ன மன்னிச்சிருங்கப்பா என்னால தானே உங்களுக்கு இந்த பேச்செல்லாம் டேய் பிள்ளைக்காக அப்பா திட்டு வாங்கறதுல கூட தனி சோகம் இருக்குன்னு எனக்கு தாண்டா தெரியும் மருமகளுக்கு <laughs> இந்த கத்திரிக்காய் பிரியாணி வாசத்துக்கு ரமேஷும் பிரசாதும் மயங்கிட்டாங்க ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு எல்லாரும் சாப்பிட்டாங்க ஆஹா ஓஹோன்னு கத்திரிக்காய் பிரியாணிய சாப்பிட்ட 
பிரசாத் ரமேஷ் அனாமிகா மூணு பேரும் சாரதாவ பாராட்டினாங்க அனாமிகா யோசிக்காம சாரதா சொல்லி கொடுத்த என்ன கத்திரிக்கா பிரியாணிய செய்ய ஆரம்பிச்சா சாரதா மைக்க வச்சுக்கிட்டு வாசல்ல நின்னுகிட்டு அவங்களோட கத்திரிக்கா பிரியாணிய பத்தி ரொம்ப சிறப்பா சொன்னாங்க வாங்கம்மா வாங்க நான் வெஜ் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு போர் அடிக்குது இல்லையா உங்களுக்காகவே இந்த எண்ணெய் கத்திரிக்கா பிரியாணி எங்க எண்ணெய் கத்திரிக்கா பிரியாணி ஹோட்டல் சார்பா வணக்கம் எங்க கத்திரிக்கா பிரியாணி முன்னாடி எந்த சிக்கன் பிரியாணியோ மட்டன் பிரியாணியோ நிக்காது அப்படின்னு எண்ணெய் கத்திரிக்கா பிரியாணிய பத்தி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க டவுன்ல ரமேஷ் ஒரு பக்கம் பிரசாத் ஒரு பக்கமா நின்னுக்கிட்டு அவங்களோட எண்ணெய் கத்திரிக்கா பிரியாணி சம்பந்தப்பட்ட பேம்லெட்ட குடுத்துட்டு இருந்தாங்க மாமியார் சாரதா ஆரம்பிச்ச எண்ணெய் கத்திரிக்கா பிரியாணி பிசினஸ் ஹிட் ஆயிடுச்சு நிறைய பணமும் கிடைச்சது கடன் வாங்கின எல்லாருக்கும் கடனை செட்டில் பண்ணிட்டாங்க இதனால அந்த குடும்பம் ரொம்ப சந்தோஷமா வாழ்ந்துச்சு